Wakulima wanne chipukizi kutoka Kenya na Tanzania wamechaguliwa kuweka ujuzi wao wa kilimo kwenye jaribio kuu. Kwenye miezi tisa zijazo, hawa wanne utapambana vilivyo katika shindano kali maisha mwao. Kila mkulima atapewa ekari moja ya shamba kuliita lake. Wana miezi tisa kufanikisha shughuli zote shambani. Na pengine mkulima atakayefaidika zaidi na shamba endelevu atatoka na tuzo kubwa. Cha kupoteza na cha kushinda ni muhimu. Saa inakwenda mbio tayari. Nani atakuwa mkulima shujaa? Ah, magi ya ah, songa ni nini jack nadhani ndovu hana maziwa ah wacha uongo kena alisema jamkamua sasa mbona una mna umu ndovu ah, ah. haya Ayo. basi haya kamua tuone ah. vipi watazamaji karibuni sana kwenye kipindi chetu jack ah, ah. ngoja ah. 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 <coughs> Ah, ah, mjambo watazamaji. Ah, karibuni tena katika kipindi chetu cha Don't Lose the Plot. Na leo tunaozungumza kuhusu ni nini kinakuja baada ya hapa. Eh. Ndiyo. Kwa ni leo tutajua ni nini haswa wakulima wetu wanapanga kupanda kwa hii msimu yao ya mwisho. Na tunatarajia kwamba walipata mafunzo kutoka kwa msimu wa kwanza. Manake huu ni msimu wa pili. Na ndio mara ya mwisho ya kujua ya vile watapata faida na kushinda hili taji. Kweli. Eh? Mm. Lakini hebu aa wacha. Hai basi tumuite Ken. Ken. Aa, ngo, ngoja usimuite. Usi, ngoja usimuite. Sawa basi. Ken. 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 Aa twende. Guys, <laughs> you know. Ah. na Ken. Amekuwa akifanya kazi kwa bidii kutayarisha shamba lake kwa mimea yake inayofuata. Vipi Ken? Eh, hey, nani no, umejiandaa no, kwa jambe? Eh, hey, na jambe. Ah, vizuri sana. Mm. Sasa ulimaliza msimu wa kwanza, mm -hmm. unaelekea wa pili. Eh, hey, wajisikiaje? Eh, nimefurahi sana. Kwele? Manake siku anataka nipoteze muda na baada ya kuuza kitungu, nikasema acha nifanye eh, kazi haraka ili niweze kuje ku kupanga mipango yangu vizuri sana ili niweze kupata faida kwa shamba langu. Maana najua kuna hela hapa. Ndio. Eh. Hiyo ni mutisha mzuri. Mm -hmm. Na nikuulize mm. unapanga kupanda nini? Ah, mimi nataka nipande spinach. Mm -hmm. ah, kwa shamba langu. Mm -hmm. Nipande mboga ile ya kawaida. Ah, ya yeah. siku mawiki. Mm -hmm. Hata nipande kunde. Maana yake nimeona mm -hmm. katika msimu huu wa upanzi mm -hmm. ah, naweza pata mvua kidogo na pia niko na vitu vya kunyunyuzia maji hapa. Ah, ndio ni Eh hey, hata pia nimeona kuna soko karibu. Mm. Eh hey, na pia hata nimeona Isa pia anaendelea na zake vizuri. Sio ni ah. tatizo hapo katika upanzi wa mboga. Ah kweli? Mm. Ah nakutakia kila laheri mm -hmm. endelea na kazi. Asante ah, sana. Aya. Aya. Aha, Ken anaonekana kupata siri ya kushinda na kwa sasa yuko kifua mbele. Kwani amemwalika John kutoka Kupas aje amuongeleshe kuhusu uhamilishaji AI kama wengine waijuavyo. Nimekuita hapa leo manake mm -hmm. ngombe wangu amekuwa kwa joto. Na sasa niko tayari mm -hmm. ili ngombe wangu apewe mbegu. Ulijuaje ngombe ana hitaji dume ama anataka kupewa mbegu? Ken aliorodhesha ishara alizofunzwa na shamba Shepap kuonesha ngombe wake ndovu wana joto. Kutotulia. Kuwapanda ngombe wengine. Anakubali kupandwa. Mfukuto, kupungua kwa uzalishaji wa maziwa. Nyeti kuvimba, kutokwa chafu mweupe. Ningependa kuzungumzia kidogo kuhusu uchafu wa uke. Uchafu ulioona hauna rangi. Hata mimi nimeshuhudia. Chafu bila rangi ukiiona unampa ngombe mbegu, lakini uchafu mweupe ama hata rangi ya njano na saa zingine pia huwa na harufu inamaanisha kuna maambukizi katika njia ya uzazi. Na hapo ni lazima muite daktari wa mifugo akamuoshe ngombe wako njia ya uzazi. Halafu unangoja mpaka kipindi kingine cha joto ambacho huja kati ya siku ya 18 hadi 22. Uchafu mwingine 
ni ule wa matone ya damu. Hiyo inakujulisha kuwa ngombe wako alikuwa kwenye hali ya joto siku tatu zimepita. Huwezi kuhamilisha. Utasubiri hadi kipindi kijacho na kama nilivyokujulisha unahesabu siku kumi na nane hadi ishirini na miwili. Kwa huyu wako tumedhibitisha kuwa ako kwenye joto na ni joto kweli. Kinachofuatia ni kuhamilisha tu. John alimuonesha Ken baadhi ya madume achague wa kuchukua mbegu kwayo kuhamilisha ndovu. Alimweleza jinsi ya kuambatanisha ndume na ngombe wake. Alafu kitakachobaki ni kununua mbegu ya ndume huyo na kumlipa daktari wa mifugo aliyehitimu kuhamilisha wakati ndovu bado ana joto. Hey! Unafanya nini? Ah, nasafisha hiki chombo changu cha maziwa. Aha. Mm. Vizuri sana. Uh-huh. Ah Ha, niambie so, spinach zinaendeleaje? Ah, ziko salama. Mm-hmm. Hata Jack nilijifunza kitu mmoja. Mm-hmm. Um, kupitia ule upanzi wangu wa kwanza mm-hmm. ni kwamba unafaa kuwa na mpangilio mzuri katika shamba lako. Na hiyo imenisaidia. Mwisho wa siku sijihisi mchovu sana vile nilikuwa mm-hmm. hapo awali. Ni kweli kabisa kuwa na mpangilio mzuri mm-hmm. itakusaidia. Mm-hmm. Ebu nieleze kuhusu mm-hmm. eh, mkopo ambao ulichukua kwa sababu ya kununua ndovu. Kwa hiki nitakuwa nimemaliza kulipa. Mm-hmm. Na mauzo ya maziwa itakuwa faida. Ndama pia atakuwa anaweza kuuzwa. Mm-hmm. Na hiyo ni faida. Spinach pia itauzwa. Na kumbuka mwishoni nitakuwa na unauza ndovu na hiyo pia ni faida. Ah vizuri sana unajua mm. kulipa mkopo mapema mm. ni jambo la muhimu sana maana kitakusaidia hata wewe kujipanga mm-hmm. na e, benki pia walifanya jambo nzuri sana kukukubalisha kuchukua mkopo ambao mm. uweza kulipa kwa haraka. Eh nakumbuka mm-hmm. ulipishi kwa kulipa mapema mm-hmm. na hiyo ni jambo ambalo mimi nilizingatia kabla ya kuchukua mkopo. Unapotafuta mkopo ni muhimu kujua gharama zote zilizojificha zinazoambatana na mkopo. Kwa mfano, unahitaji kuuliza, "Je, utalipishwa pesa zaidi kama utalipa mkopo mapema kuliko tarehe mliokubaliana?" Ikiwa kutakuwa na uwezekano wa kulipa mkopo haraka kuliko ulivyofikiria, ni muhimu kwamba hili linawekwa katika makubaliano. Benki zingine haziruhusu malipo ya mapema ya mkopo. Wanakufanya uendane na kiasi cha kila mwezi mlichokubaliana tangu mwanzo au wakulipishe ada zaidi kwa kulipa mapema. Hii inamaanisha unaendelea kulipa riba ya pesa wanazokudai. Hivyo, ili kuokoa pesa, ni bora zaidi kulipa mkopo wako haraka iwezekanavyo. Hakikisha unaweza kupewa nafasi hii iwapo ipo. Asubuhi hii kena ameamka kabla ya wengine na anaonekana akifanya kazi yake kwa kasi ya ajabu. Hmm. Nenda kuona kinachoendelea. Ah, vipi Ken? Eh, niko salama. Na nimerau kama pema. Mm. Ndovu anaendeleaje? Ndovu ako salama. Uh-huh. Hata najaribu kumaliza kazi hapa mapema mm. maana babangu atakuwa ananitembelea shambani. Kweli? Eh. Hey. Unaweza niruhusu nije nimsalimie? Ah, ni sawa. Natumai atakuwa amefurahia kazi ambayo nimefanya kwa shamba langu. Kweli. Kwa sasa, yeah. Lazima afurahi. Mm-hmm. Kwani umefungua biashara inayokusaidia mm-hmm. na pia inakupatia faida. Mm-hmm. Nadhani ni kila ndoto ya mzazi kuona mwana wake mm-hmm. anafaulu. Mm-hmm. Kweli? Hata Magi nilikuwa nafikiria kumfundisha kuhusu mkopo. Maana yake alikuwa nafikiria kupata mkopo ili aweze kutumia kwa shamba lake. Kweli? Eh. Inabidi mfunze. Yeah. Ah. Mm-hmm. Ah, Ken. Mhm. Naona jamaa fulani pa Yeah, kupale kwenye lango kuu. Ah, ni yeye, ni yeye magia. Shawa sili, twende tumkaribishe. Si baba yake Ken tu ndiye aliyekuwa mlangoni. Mama yake pia aliamua kumtembelea ghafla. Walikuwa wazazi wa kupendeza na wenye hekima sana. Na sasa naona Ken alikotoa zake. Kwa majivuno aliwatembeza kwa miradi yake shambani. Ngombe yako huyu ndovu anaendelea <laughs> na afya nzuri sana. Uh-huh. Uh, kuna mimea gani ulipanda? Nilikuwa nimepanda dania hapo awali, nikavuna, pia nikauza. Alafu tena nikapanda kitungu, pia nikavuna, nikauza. 
Kwa sasa nashughulika na mimea ambayo inachukua muda mfupi kwa shamba kama spinach na mboga ya kawaida. Je, mm -hmm. ulipanda uh, nini mahindi pia? Ah la, sikupanda. Lakini unaweza panda mahindi. Nimejifunza mambo mengi kwa wataalamu. Ken aliendelea kueleza kwamba nyumbani kwao wanatumia eneo lao lote kukuza mahindi. Lakini kama wanataka kupata faida itabidi wabadilishe mtindo huu na kugawa eneo na kukuza mimea mingine. Alipendekeza kwamba bado wanaweza kupanda mahindi lakini kwenye eneo ndogo la shamba na kulisimamia vyema ili kupata mavuno mengi. Kisha kipande cha shamba kilichobaki wapande mboga mboga ambazo zitawapa pesa zaidi sokoni. Ndio sababu kuu ya kuwasha kupanda mahindi. Ehe. Okay. Tumemwacha Ken aonyeshe wazazi wake shambani. Inaonekana wazi kuwa wazazi wake wanajivunia kazi yake yote. Ken ameanza kuwafundisha wazazi wake kuhusu mkopo aliopata kuanzisha shamba lake na jinsi mambo ya kazi inavyofanyika. Amewafundisha wazazi wake mbinu tatu kuhakikisha mavuno bora kutoka kwenye sehemu yao ndogo ya mahindi. Kwanza wafanye kipimo cha udongo ili waweze kuwekeza kwenye mbolea sahihi na mbegu kulingana na udongo wao. Pili, wajaribu kununua mbegu zilizoidhinishwa ambazo zitawapa mazao mazuri haraka iwezekanavyo. Tatu, wadumishe umwagiliaji wa mara kwa mara na mfumo wa mbolea muda wote mpaka kuvuna. Mwishoni uvunaji, wanapaswa kukausha na kuhifadhi vyema ili wasipoteze mazao yoyote baada ya kazi yao ngumu. Pia alielezea jinsi umwagiliaji ulivyo muhimu kwa biashara yake na namna alivyowekeza na wakulima wenzake kuunganisha. Hebu tuone ni nini wanachofikiria kwa haya yote. Ni, ni vizuri sana eh, mmeza kututembelea na ningependa kuuliza Muna maoni gani manake tunaona vijana wamefanya kazi vizuri sana ama unaona vipi kwanza tumefurahia sana mm -hmm. jinsi wanavyopanda na kuvuna hapa mm -hmm. ya tumejifunza mengi kuhusu kilimo na mbinu za kutumia eh, fertilizer na kupanda mimea tumejifunza mengi yeah. e, mama Ken nasikia kwamba wewe ndio unamuonesha Ken vile ya kufanya kilimo ya, yani wewe ndio e, mkufunzi wake wa kilimo sasa una maoni gani kuhusu shamba la Ken? Na kuna jambo lolote ambalo umejifunza hapa katika shamba ambalo labda ungependa kurudi na nyumbani e, uweze kufanya. Huko nyumbani hatukua na panda tu, mea kama mboga. Huko uh -huh. nyumbani tulikuwa na panda tu mahindi, uh -huh. e, maragwe, njugu. Na tena huko nyumbani tu, tumetegemea tu mvua. Uh -huh. Wakati mvua imechelewa kukuja, watu wanakaa tu, wanangoja tu paka mvua ikuje. Uh -huh. Na naona tu hapa wanatumia pipe, wanatumia tu irrigation. Baba Ken, swali la mwisho. Eh, umeona vile vijana wanafanya na kazi ambao wanafanya uh -huh. na bidii ambao wametilia katika shamba. Uh -huh. Una maoni gani kuhusu uh, jambo hilo? Nimefurahia bidii ya uh, hawa vijana. Uh -huh. Kwetu vijana wana uzembe. Uh -huh. Wanachagua kazi yenye wanataka ilali kuna biashara hapa na kuna kilimo inaweza kuletea mtu faida nyingi sana. Uh -huh. Kwa hivyo ninaweza kutilia mkazo saidi uh -huh. ukulima kwa vijana manake hakuna kazi Kenya. Uh -huh. Lakini kuna mali kwenye mshamba. Uh -huh. Na wakifanya ukulima vile hawa wanafanya na katika kwa bidii yenye tumeona hapa leo uh -huh. wanaweza kufaidika sana. Na tarajia kwamba mkirudi pia nyinyi mtafanya eh, kilimo biashara. Eh kwa kweli tutafanya Aya. hata nitakualika eh. ukuje uone nyumbani huko. Sawa sawa. Shamba letu. Sawa sana. Asanteni sana. Kweli muda ulienda mbio. Ni wakati wa wazazi wake Ken kurudi nyumbani. Mm. Na sasa mm -hmm. vile umejifunza mengi hivi. Mm -hmm. Jinsi ya kupanda mimea na kuvuna vizuri. Mm -hmm. Unaonaje? Mimi mm -hmm. kwangu mm -hmm. nafikiria nitakupatia Uh, eka moja, ekari moja ya shamba. Ah, Ili, eh, yeah, tumurai sana. Tumurai <laughs> 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 sana. Eh, yeah, tunataka tupate eh, mapato makubwa mm -hmm. 
na tuendelee kupata faida tukifika nyumbani mm. unafikiri mm. Uh, vijana kama wewe uta, utawashauri eh nitawashauri mm-hmm. manake najua kuna vijana ambao ni wavivu sana hawapendi mm-hmm. kilimo uh-huh. hasa mimi mwenyewe nitakuwa najitolea kuweza kuwafundisha uh-huh. na pia kuonyesha kwamba kuna rasilimali nyingi humu nchini ambayo uh-huh. watu wanajaweza kutua hawajatumia uh-huh. uh, kwa kwa muda mrefu sana Geopol ni watafiti wa hapo kwa hapo wakubwa ulimwenguni kwa kutumia simu za rununu wanajivunia kushirikiana na Don't Lose the Plot kusaidia wakenya mashinani kuboresha maisha yao kwa kupata takwimu bora haraka na kuaminika pata kujua ufanisi wa bidhaa yako au huduma kufanya uamuzi wa kibiashara bora kwa kutumia takwimu ya kina ya utafiti wasiliana nasi kupitia barua pepe patricia@geopol.com ama tembelea tovuti yetu research.geopol.com Geopol wanashirikisha dunia tambe Je, wewe una matamanio ya kuwa mkulima barubaru na unataka habari zaidi? Tembelea tovuti letu www.dontloseplot.tv ambapo utapata vidokezi vya kilimo, bajeti ya mara kwa mara na ufuatilie safari ya washindani wetu. Unaweza pia kutufata kupitia Facebook na Twitter. Je, unawaza kinyume biashara yako itakugharimu pesa ngapi na utapata faida gani? Usiwaze tena. Tembelea tovuti yetu ya www.donlosetheplot.tv. Bonyeza budget mkononi. Na utajionea jinsi biashara yako itakavyoweza kuwa na faida. Kwa budget mkononi unaweza kujitengenezea bajeti ya kibinafsi kwa ajili ya bidhaa kadha kwa upesi na kwa urahisi sana. Kifaa hiki kina vidokezi vya kilimo pia. Kwa hivyo tumia budget mkononi kufanya bajeti yako wakati wowote na popote. Siku ya pili, Zila aliwasili ghafla kwa kaguzi wake kama jaji. Alitaka kuna kile alichoona kumsaidia kwenye maamuzi mwishoni mwa mashindano. Alianza kazi moja kwa moja kukagua mashamba. Bonasila. Karibu yes. sana. Abarezenu. Nzuri. Kwa sawa. Eh, buni elezeni nini umekuwa ukifanya msimu uliopita? Ah, uh, nilikuwa nilifanya nyanya lakini nazikufanya vizuri. Eh. Pole sana. Lakini lazima umesoma. Sasa ndio naona sasa unatengeneza mm. ndio upate ile eh uh, yote itakuwa nzuri. Eh, nishasoma. Eh. Lea alimweleza Sila kuwa mavuno yake ya kwanza imemfunza mengi muhimu bado ana mimea ya nyanya katika shamba lake lakini kwa sehemu tu nafasi iliyobaki anakuza hoho pia sasa ana mfumo wa kunyunyiza shambani na anatarajia matokeo mazuri huu msimu kwanza kabisa ni mzuri kuangalia fertilizer za kwanza uweke uh-huh. DAP sababu itafanya mizizi iende chini <laughs> Na hiyo mizizi ndiyo yenye itakuwa ina, inaleta nutrients, inaleta maji. Uh, Kwa hivyo kama mmea upati hauna uh, mizizi mizuri, uh-huh. uh, kumea na kukua itakuwa mzuri. Sila alifafanua jinsi utumiaji wa mbolea mara kwa mara ni muhimu kwa mavuno ya kufana. Amependekeza kuwa Lea ajaribu ratiba madhubuti ya kurutubisha ambao utahusisha hatua tatu tofauti. Mbolea ya kwanza itatumika wakati wa kwanza wa kupanda na utarutubisha mizizi. Hii hatua ni muhimu kwani itapatia mmea msingi bora wa kunyonya mbolea katika hatua mbili zitakazofuata. Baada ya mizizi kuimarika na kustawi, ni muda wa kujazia mbolea ya kwanza. Hii itasaidia ukuaji wa mmea kwenda juu kwa sababu mimea unavyokuwa mkubwa ndivyo matunda zaidi huzalishwa. 
na mara tu mmea utakapokuwa mrefu na imara itakuwa tayari kujazia mbolea mara ya pili ambayo itasaidia utoaji maua na ukuzaji mzuri wa matunda kutoka kwenye mmea pia hakikisha kuangalia majibu yako ya kipimo cha udongo hii itakusaidia kuamua mbolea gani nafaa udongo wako vizuri na kama hujui mbolea gani ni bora usisahau unaweza kuwapigia ai shamba na wanaweza kukusaidia ni wapi unaweza kupata kipimo cha udongo wako na mbolea bora ya kutumia Mbolea ya mavuno inabeba virutubisho vingi vinavyohitajika kwa udongo mbalimbali. Ah, na Lea pia anafanya mushrooms umemwambia. <laughs> ah, bado. <laughs> Naona leo mna sore zuri. <laughs> <laughs> Tushaanza. Eh, yeah. mm. yeah, mushroom unapanda wapi? Ah, ni hapa tu, yeah. karibu. Mm. Ah, okay. Yeah. Kwa nini unafikiria mushroom? Ah, kwa sababu sasa hii yeah. soko ya mushroom yeah kubwa kabisa na wakulima yeah. ni wachache yeah. so hapo ndio naona sitateseka yeah. na faida yake iko juu ah kwa hivyo umeona supply ni low sasa wewe ukaingilia kwa soko yeah. umeopata soko tayari soko iko yeah. soko iko yeah. wale watu wana export yeah. hawapati za kutosha okay. so inabidi watafute wale wakulima wanafanya uh-huh. mushroom wanunue kutoka kwao na umepata bahati ukajua wapi pale wapo nzuri hey. kabisa Inge, mm. ningependa kuenda kuona pale ume nitafurahi kukuonyesha sasa haya asante hai niliwaacha kwenda kuona uyoga na natumai atapendezwa <sighs> lea <laughs> Hivi ni vizuri sana umejaribu sana. Asante. <laughs> Hili ni zao la thamani sana. Mm. Uh, Uliamwaje kuhusu uyoga? Unajua haya ni mashindano. Ehe. Uyoga una faida ya juu. Ah, ni bahati mbaya tu si kuanza nao. Laiti ningeanza nao. <laughs> Naona hapo naweza ibuka na ushindi. Na una mimea kiasi gani hapa? Nina mifuko mia mbili. Mifuko mia mbili? Mm. Na unakuza ina gani? Uh, aina ya kitunguu button button ina thamani <laughs> hasa hapa kwetu Kenya hmm? uh, umesema una soko tayari ndio ninayo aha unajua hmm. lakini pia ni zao dhaifu sana basi kwa hivyo kuna vitu kadhaa unafaa kujua sila aliendelea kueleza kwamba uyoga unaweza kuota katika maeneo mengi ya nchi yetu bora tu kuwe na kivuli maji ya kutosha kila wakati na hali ya joto ya kuaminika kati ya nyuzi joto 15 mpaka 30 kabla hujaanza kukuza uyoga fanya utafiti soko iko vipi kimapema kuzuia masikitiko baadaye unaweza kuanza mara tu ukishapata kujua kuhusu soko hatua ya kwanza jenga nyumba ya kawaida utahitaji kujenga nyumba ya kawaida ya udongo yenye rafu kadhaa za mbao ili kutumia nafasi iliyopo ukielekea juu Hatua ya pili, tafuta kioteshaji, substrate. Kioteshaji huwa ni kitu ambacho uyoga unaota kwake. Hii inaweza kuwa udongo wa porini, mashudu ya ngano, mashudu ya maharagwe, mashudu ya mtama au hata mashudu ya mpunga. Hakikisha kioteshaji unachonunua kimesafishwa, kwani maambukizi kidogo ya bakteria yanaweza kuharibu shamba lako lote. Hatua ya tatu, wekeza kwenye mifuko ya nailoni. Unahitaji mifuko midogo ili kuandaa miche. Usafi wa hali ya juu ni muhimu katika shamba la uyoga. Hivyo, utahitaji kununua vitu kama visafisha mikono dawa na karai ili kuingiza viatu wakati wa kuingia ndani. Hatua ya nne, Nunua mbegu. Sasa uko tayari kwa miche ya uyoga. Pia inajulikana kama spawns. Maarufu sana na rahisi kuuza inaitwa button spawns. Unaweza kununua hizi kutoka kari au jaykuat. Kilo ya button spawns inagarimu shilingi elfu moja. Kilo tano zinatosha kukuanzishia. Mara tu spawns zinapoota kila wakati weka mazingira ya kutesha safi na bila maambukizi. Dhibiti hali ya joto na unyevu mara kwa mara. Fuata ushauri wa kitaalamu kwani uyoga ni zao linalohitaji uangalifu sana. Daima kumbuka Usafi na kudhibiti hali ya joto ni kitovu cha uzalishaji wa shamba lako.
tunaona utapata mazao ya kupendeza. Asante. Uh, nimepata shida kubwa ilikuwa ni unyunyiziaji wa maji kwa mimea. Na saa hizi nimeona wameweka uh, binu za kutosha wameweka drip irrigation. Kwa hivyo nafikiri zao lao itakuwa zuri msimu huu lakini nitafaa kuja nione kama mazao ya msimu huu na msimu uliopita imekuwa mzuri kwa, kwa kuligana na masomo yamepata. Mifraya sana leo. Manake leo kuna kitu tumepangia nani? Lea. Mimi na Magi. Kwa hivyo kazi yangu ni kuhakikisha kwamba Lea hatatoka kwa shamba. Kwa hivyo njo njo kujini kujini. Kujini kujini kujini. Ja. Oh, Lea. Lea kwenda unaenda. Lea habari? Lea. Mzuri. Eh, ni, nimefurahi sana kukuona. Na nilikuwa nataka ni kuone wewe na 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 ah nyanya nyanya nyanya. Mhm. Eh. Jack, eh. why don't lose the plot? Eh. I think we're gonna lose the plot. Ah! <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Ni kama ni lose the plot, lakini wasi jali. Tafadhali, nipeleke kwa shamba takuna nyanya. Jack, mm. nenda kwa duka kwanza, nenda kuweka credit kwa simu, ah. alafu nitume pesa kwa account, ah. afu nilidi. Hapana, usi, unatua kuenda sahi? Usiende sahi, usiende sahi, tafadhali sana. Ukienda sahi stalala usiku, nitashtuka tena, nitakuwa na ndoto mbaya kama hiyo nilikuwa nayo jana. Tafadhali. Twende kwa shamba, tafadhali. Kwa sawa? Kozo na bie fani. Kwa sawa? Eh, niko sawa. Ah, wewe twende kwa shamba. Twende. Ah, hapana, sawa. Ah, kuja. Njo, ah. njo. Ah, bado ziko hapa. Na Angalia hazina miguu. Ningekuwa na miguu ingekuwa rahisi. Ningepata prize nzuri kwa sokoni. Eh, eh. Labda hmm. wezi jua. Labda zingemea miguu. Ah, ah. hebu ngoja kidogo. Wale ni kina nani wanaingia? Ah! Didi, ni mamangu. Hiyo ilikuwa sawa, si ndio? Mam! Mam! Ma, eh, lea ni ngoje? Lea! Lea alifraia sana kwa unawazazi wake shambani na kwa majivuno aliwatembeza shambani mwake. Ilifurahisha sana kuwatazama. He mama Lea, umeona jinsi msichana wako amejitolea kwenye shamba? Unaonaje kuhusu hii biashara ameanza ya kilimo? biashara ya kilimo niona ni mzuri na amejaribu hata siku anadhania iwe namna hiyo. <laughs> na nimefurahi sana siku anadhania hata anaweza kutengeneza profit kwa namna hiyo. <laughs> Leo umesikia sana. Vizuri. <laughs> <laughs> na hiyo sauti inatoka wapi? Wanakata miti huko. Ah. Oh, eh okay. manibo yetu anakata miti. <laughs> <laughs> Hata mama alikuwa ananiambia hmm. kuna uncle yangu ako na shamba kubwa na anahitaji mtu wa kumsaidia. So, so ni ubaya nikiwa nikienda kumsaidia. Hapo bado najua sasa tashinda nikikomboa shamba. Hey. bado nikipewa shamba. Ni vizuri tu umsaidie na umfunze kila kitu umesoma hmm. kutoka huku. Ndio. Ni hayo tu kwa sasa wenzangu. Kipindi maridadi. Na subiri kwa hamu sana kipindi kijacho ambacho kitakuwa zamu ya Isa na Windrose na kuona msimu umeanzaje. Hadi hapo ukulima bora. Don't lose the plot imethaminiwa na Envirofit kusaidia vijana kujitokeza na kusimamia maisha yao vilivyo. 
Jiko la Envirofit Super Saver linatumia makaa kidogo na litakusaidia kuokoa pesa na kupika kwa haraka na hata kuweka nyumba yako iwe safi. Onja upishi wa kisasa kwa kupika na Envirofit Super Saver na uokoe pesa na muda wako ili kujenga maisha yako ya siku za usoni. Jiko la Envirofit, teknolojia mpya kwa maisha bora.